హాయ్ దిస్ డాక్టర్ జేఎంఆర్ జేఎంఆర్ కెమిస్ట్రీ ఈరోజు నేను మీకు బాండ్ లెంత్ బాండ్ యాంగిల్ బాండ్ ఎనర్జీ గురించి చెప్తాను ఫస్ట్ బాండ్ లెంత్ బాండ్ లెంత్ అంటే ఏంటో చూద్దాం బాండ్ లెంత్ అంటే సపోజ్ రెండు యాటమ్స్ కోవలెంట్లీ బాండెడ్ అనుకోండి రెండు యాటమ్స్ సపోజ్ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ అనుకోండి లేదా రెండు కార్బన్స్ మధ్యలో అనుకోండి రెండు క్లోరిన్స్ మధ్యలో అనుకోండి సో ద ఇంటర్ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ అంటారు ద ఇంటర్ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఈ న్యూక్లియస్ నుండి ఈ న్యూక్లియస్ కు మధ్య కలిగిన డిస్టెన్స్ మీన్స్ హియర్ నెంబర్ వన్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ బాండ్ లెంత్ ఏం చెప్పాలి ద ఇంటర్ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కోవలెంట్లీ బాండెడ్ యాటమ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ బాండ్ లెంత్ ఇక్కడ చాలా కాంపిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతూ ఉంటాడు ఏంటంటే కార్బన్ కి కార్బన్ కి సింగిల్ బాండ్ అంటే దాని బాండ్ లెంత్ ఎంత అని దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ యాంగ్ స్ట్రామ్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ యాంగ్ స్ట్రామ్స్ అలానే కార్బన్ కి కార్బన్ కి డబుల్ బాండ్ ఉన్నట్టయితే దాని బాండ్ యాంగిల్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ యాంగ్ స్ట్రామ్స్ అని చెప్పాలి సో కార్బన్ కార్బన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నట్టయితే వన్ పాయింట్ టూ వన్ యాంగ్ స్ట్రామ్స్ సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద బాండ్ లెంత్ అంటే ఈ న్యూక్లియస్ నుండి ఈ న్యూక్లియస్ కి మధ్యన ఎంత ఉన్నదో ద డిస్టెన్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ బాండ్ లెంత్ చాలా కాంపిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇది అడుగుతాడు వాట్ ఈస్ ద బాండ్ లెంత్ అంటే అరేంజ్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ బాండ్ లెంత్ అని చాలా కాంపిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇది అడుగుతుంటాడు నెక్స్ట్ బాండ్ యాంగిల్ బాండ్ యాంగిల్ చూస్తాం ఈ బాండ్ యాంగిల్ అంటే సపోజ్ ఏదైనా ఒక సెంట్రల్ యాటమ్ కి ఇవి రెండు బాండ్ పేర్ ఇవి రెండు నేచురల్లీ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ బాండ్ పేర్ అంటారు వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బాండ్ పేర్ హియర్ బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే వీటిని ఏమంటారు లోన్ పేర్ అంటారు సో లోన్ పేర్ అండ్ దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ బాండ్ పేర్ సో హియర్ బాండ్ పేర్ కి లోన్ పేర్ కి రిపల్షన్ ఉంటుంది నేచురల్లీ లోన్ పేర్ లోన్ పేర్ కి రిపల్షన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇవి రెండు బాండ్స్ ఏవైతే సెంట్రల్ యాటమ్ తో బాండ్ ఫామ్ అయిందో దిస్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే బాండ్ పేర్ బాండ్ పేర్ మధ్యలో ఉండే ఒక యాంగిల్ ఉంటుందో దట్ యాంగిల్ అంటే ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద బాండెడ్ యాటమ్స్ బాండెడ్ యాటమ్స్ విత్ దట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ యాటమ్ ఈ యొక్క బాండ్ పేర్స్ సెంట్రల్ యాటమ్ తో ఉన్న మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ ని బాండ్ యాంగిల్ అంటారు సపోజ్ వాటర్ లో తీసుకోండి వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది వాటర్ షేప్ మనం చాలా మంది ఇలా రాశారనుకోండి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు అవుతుంది ఎందుకు అంటే హియర్ సపోజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనుకోండి మీరు ఇలా రాయచ్చు సపోజ్ బెరీలియం క్లోరైడ్ అనుకోండి ఇలా రాయచ్చు సో కానీ ఇది మాత్రమే ఇలా రాయాలి వై ఇది లీనియర్ అంటారు ఇది కూడా లీనియర్ అంటే ఇది లీనియర్ ఎందుకు కాదు సో హియర్ ద రిపల్షన్ బిట్వీన్ లోన్ పేర్ అండ్ బాండ్ పేర్ బాండ్ పేర్ అండ్ బాండ్ పేర్ సో ఇక్కడ లోన్ పేర్ కి లోన్ పేర్ కి చాలా రిపల్షన్ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ ఇది కూడా చాలా కాంపిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతూ ఉంటాడు వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ అని అడుగుతుంటారు దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లోన్ పేర్ లోన్ పేర్ కి చాలా రిపల్షన్ వెన్ కంపేర్ టు లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ అండ్ బాండ్ పేర్ బాండ్ పేర్ ఇక్కడ లోన్ పేర్ కి లోన్ పేర్ కి చాలా రిపల్షన్ ఉండడం వల్ల అండ్ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ కి రిపల్షన్ అండ్ బాండ్ పేర్ బాండ్ పేర్ కి విధమైన ఇట్ ఈస్ మోర్ రిపల్షన్ కాబట్టి ఇలా బాండ్ యాంగిల్ ఇలా లేకుండా ఏమవుతుంది ఇది ఒక యాంగిల్ వి షేప్ లో మనము అక్కడ ఉంచడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బాండ్ యాంగిల్ అదే బాండ్ ఎనర్జీ తీసుకోండి సపోజ్ బాండ్ ఎనర్జీ బాండ్ ఎనర్జీ బాండ్ ఎనర్జీ చూసినట్టయితే ఇప్పుడు సపోజ్ 
ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ సపోజ్ కార్బన్ కార్బన్ ఒక న్యూ బాండ్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు సటన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్ ఇప్పుడు కార్బన్ కార్బన్ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఆర్ ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ వెన్ న్యూ బాండ్ సపోజ్ కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇదేంటి కిలో క్యాలరీస్ పర్ మోల్ ఇదేమంటారు కిలో క్యాలరీస్ పర్ మోల్ సో దిస్ మచ్ ఎనర్జీ వాట్ హ్యాపెన్ రిలీజ్డ్ ఆర్ లిబరేటెడ్ వెన్ టూ ఐటమ్స్ సో హియర్ suppose you take carbon carbon triple bond new bond is formed at the time 198 what a kilo calories per mole of energy is what happened this much energy is released so ee vidhanga oka new bond form ayinappudu the energy released when a covalent bond is formed between two atoms is known as bond energy so aa vidhanga manam ee roju bond length bond angle and a bond energy if these are very very important it will come in the examination thank you this is dr jmr jmr chemistry meek nachinattaithe share cheyandi subscribe cheyandi comment cheyadam maatram marchipokandi thank you